周安然，你这也太邋遢了吧！<咳>喂，我在，你也敢偷啊？虽然我早就死了，你胃不好，你别吃这么多辣的<咳>。吃这么多，我看谁养得起你。你好，是安然吗？我是微微介绍过来的。嗯，你好。哦，我这是跟朋友一起吃的，我们去外面走走吧。哦，好。哎，周安然，这明明都是你吃的，好吧？哎，这么呆，怎么保护你啊？还没我呢，你跟他谈，还不如跟王子涵。小心，你有病呢、啊，按喇叭听不见了。我。你好好看清楚，这里是人行道，伤到我没有了，请你马上跟他道歉。对不起，对不起。你没事吧？没事，谢谢啊。勉强及格吧。我叫你忌口了吧？现在除了我，我看谁都没。医药费我都交好了，你就安心养病吧。谢谢你啊，阿森。只要你需要，我会一直带的。你干嘛？人家阿森挺好的。祝你生日快乐！祝你生日快乐！安然，生日快乐！以后你的生日，我能陪你一起过吗？把你交给他，我就放心了。对不起。啊？怎么回事啊？为什么拒绝阿森呢？过生日把自己关在家里无不无聊，跟大家一起热热闹闹的，不是挺好的吗？明明说完成任务就会来陪我过生日，为什么要骗我？哎，林洛。哎哎，不行不行不行不行！哎啊！你你去哪？你不是说陪我过生日吗？紧急任务，我得回局里一趟。好吧。等我完成任务，我马上回来陪你过生日。要是早知道那天我会死，我就早点跟你表白了，也不至于喜欢你那么久，你都不知道。你你看得见我？我以为我只要假装看不见你。你就可以一直待在我身边。你胃不好，你别吃这么多辣的。他还没我高。祝你生日快乐。只怕已来不及。十二点了，<笑>我也算陪你过完生日了。哎，再见。好什么？网上叫我高颜值爷爷，是你弄的吧？嗯，被你刷大了。靠盗图编造高颜值爷爷的故事来引人，赚十万。我们这么多年的友谊，借用一些照片没关系吧？嗯，这破天的富贵终于轮到我了。对不起了，大不了到时候收一分钱。什么哥哥，好巧啊！难道是缘分让我们相遇吗？请你不要再纠缠我了，我有女朋友了。有女朋友？这女人纠缠我很久了，你要假扮我的女朋友，不然我就去网上曝光。啊？这个女人哪里配得上你啊？你是喜欢她皮肤差，还是化妆烂？你肯定在和我欲擒故纵。我就是装出了点油。这我八卦还嘴硬呢。不管她什么样，我都喜欢。管好你自己，别着急，用这个吧。我瑞美防晒粉饼，我放光我擦好久了。我查过了，这个有多种保湿养肤成分，还自带高倍防晒值，秋冬用特别棒。试试色号，好不好？是吧？粉质好细腻啊，瞬间就哑光了，而且一点都不假白，也没有卡纹。你怎么会随身带这个？也太巧了吧！不巧，我特意给你买的。我看最近好多女生都在用，小李还挺不错的，就给你买了。哼，要不是知道是演戏，差点就信了。表现不错，周末团建记得随叫随到。我的女朋友好美呀、啊！对呀、啊，他们好般配啊，哪好看？没品味。本来就答应你应付一个，现在全公司都把我当成女朋友了，没关系嘛。我有分寸。果然是假的，我肯定还有机会。我来吧。
。胖胖哥，你看呐，是你自己摔倒的。我女朋友吃醋了，拉开我也很正常。我都听见了，根本就不是你女朋友，真的假的？主管怎么这样啊？脸伤人啦！我坦白，他确实是我假女朋友，但是我是真的喜欢他。嗯、我吃不了外卖，你作为我的假女友，得跟我吃一样的。哦、他原来想要这个。你既然喜欢我，本来想再等等，但是你这榆木脑袋，再不表白。我怕没机会了。我反对。你干什么？阿成，我已经癌症晚期了，这个吻算是我最后的愿望了。佳佳没多少日子，我想照顾她。我们才是夫妻，你还要把她接回家？算了，我还是先走吧。周安然，你也太没同情心了吧！你让我太失望了。你们在干什么？你别误会，我就是帮娇娇盖个被子。那她为什么睡在我们的床上，还穿着我的睡衣？她都癌症晚期了，你能不能善良一点？善良也是有原则底线的。我，阿、啊、成、啊，我好难受。周安然，娇娇要是有什么事儿，我饶不了你。如果早点了解，那帅。我本想告诉他，我怀孕了。你来干什么？阿成，你可以去帮我买两颗糖吗？我想跟安然姐聊聊。安然姐，你可以帮我喂药吗？其实我根本就没病，什么？我只不过是想让你知道，在阿成心里，你永远比不过我这个白月光，更何况是要死的白月光。安然姐，我知道你讨厌我，但我都快死了，你为什么还要折磨我呀？我没有。啊！你给我滚！是他自己。啊阿春，我们的孩子，你别装了，周安然，这让我恶心。宝宝，是妈妈对不起你。小姐，我们终于找到你了。我要让你们付出代价。姑姑，慢点，我快跟不上了。再不快点，你就迟到了。嗯、周安然，居然遇见了曾经暗恋却告白失败的男人。葛薇学长，我喜欢你。对不起，我喜欢的人是薇薇。周安然，我和紫薇明天就要出国了，别再拿这些垃圾东西来骚扰他。咦，他不是你房间照片里的？这小孩是？不能在他面前丢脸。这是我儿子洋洋，可爱吧？没想到女孩子都长这么大了。对啊，我现在家庭美满，婚姻幸福。你跟雷薇过得也不错吧？我们，我们过得也很好。那就好，我们先走了。哎，等等，我开车送你们吧。不用了吧？我跑疯了。那好吧，你可千万别暴露。你老公天天让你们走路上学啊，看来对你们也不怎么样嘛。
正准备买车呢，我看你这车就不错，要不你介绍一下，我让我老公去看看。刚刚我从外面看就很气派，很优雅，没想到里面的座椅也那么舒适啊！我在后排也完全能舒展开。这安然，你现在话这么多吗？说几句怎么了？这车真不错，你看我儿子都睡着了，太适合我们全家使用了。这是什么牌子啊？我要开车了。安静一点，不会吧，不会吧，你不会这么小气，连这么好的车都不愿意分享吧？我小气，好，那我告诉你，我这车是荣威 D C D A H， 就有超大空间。你刚刚说坐起来舒服，是因为它的匀速智能座舱，前面这个匀速座椅还能放下来，瞬间变成一个一米七的大平躺座椅，当然舒适啦，价格也超值，现实全价十点九八万起，三十六七八万零七，超低首付价一点七万元起，你们去买吧。买了以后让你老公天天送你们，别坐我车。哦，荣威 D7 是吧？我这就叫我老公去买。他怎么还生气了呢？放在家里这么多年，是时候该结束了。林威。你都跟紫薇在一起了，你还跟别的男人纠缠不清？周安然，林薇，你不是说你单身吗？不是，亲爱的，你听我解释。哎呀，紫薇他是我哥，我亲哥。哥，你明明也喜欢他，你这样做真的不会后悔吗？我要治病，还不知道能不能好，拿什么给他未来？我哥他得了重病，他已经，他已经。你妹妹都告诉我了，我想来照顾照顾你。你来照顾我。那你老公呢？我哪来的老公？洋洋是我侄子，我怕丢脸才骗你的。哦，嗯，你没吃药吧？我去给你倒杯水。<笑>你快换下来，别着凉了。生病的人身材还能这么好吗？想摸就摸。嗯，谁想摸你这个病秧子啊？是吗？<笑>可是我刚刚听到你咽口水了。你干什么？你的病还没好呢。我的病早就好了。好了。这次我只是回来找你呢。我可不可以？我可不可以重新收下那封情书啊？我可是珍藏了很久的。在几百年前，就说过爱你。